Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich mache heute ein Blumenbild sozusagen. Ein bisschen ein Dutschboring. Verpuste die Farben dann. Und mache im Prinzip den Cell Creator. Ich hoffe, ihr könnt sehen und den Bubble Booster rein. Ich mische das in Verhältnis 1 zu 1. Das zeige ich euch jetzt geschwind. Was für Farben ich nehme? Ich schwarz, ganz normal. Rot, Kirschrot. Gold. Und ich habe mir jetzt mal hier zwei große Becher Weiß angemischt. Habe die Farben so dünn gemacht, also dünn angerührt mit dem Menükleber, dass sie im Prinzip reinlaufen, ohne ein Häufchen zu machen. damit es besser fließt. So, nehme ich mir hier so einen kleinen Becher, nehme von diesem Cell Creator, einen Schuss rein und vom Bubble Booster das gleiche. So habe ich praktisch eine Mischung von 1 zu 1. Rühre das etwas um dass es sich vermischt. So, ich denke mal, das ist gut vermischt. Ich mache das jetzt nur in die Farben rein. Und zwar reicht im Prinzip nur ein kleiner Schuss bzw. zwei, drei Tropfen. Mit dem Becher ist es halt nicht so gut zu dosieren, aber das geht schon. Umrühren. Weil ihr bekommt durch diese Mischung von Bubble Booster und Cell Creator in kleinere Zellen bzw. auch Zellen in Zellen. Ja, viele kennen das ja schon. Okay. Jetzt sind die Farben halt weg. Ich nehme jetzt erstmal eine weiße Grundschicht. Wie gesagt, damit die Farben auch besser laufen. Ich brauche das jetzt nicht mal ganz bis zum Rand machen, aber das dachte ich mir nämlich, dass ein Becher nicht ganz reichen würde. habe ich einen zweiten gemacht. So, weil ich werde es jetzt nachher dann eh noch ein bisschen laufen lassen. Dass ihr mal seht. Ja, nicht ganz durchgemischt, aber gut. Okay. Mal ein bisschen die Luftbläschen wegmachen. Aber durch diesen Dutsch, wenn ich nachher mit dem Föhn puste, wird das eh wieder gut. Okay, ich mache jetzt erstmal hier. Ich mal auf wegen der Kamera, wo ich Linkshänder bin. Kleinere Ringe. Ja. Etwas schwarz und rot eigentlich auch nicht so viel, weil es sehr dominant ist. Lieber noch etwas Gold dazu. So, das reicht schon. Jetzt nehme ich den Föhn, jetzt wird es ein bisschen laut. Ich verpuste das etwas. Naja, also ganz normaler Föhn.
Das reicht schon. Jetzt schaue ich mal, ob ich schon etwas laufen lasse. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich diese Kante hier zubekomme. So, das gleiche Spiel setze ich jetzt auf diese Seite. Etwas rot rein. Und ihr seht hier auch schon, dass das Gold wenig ist, ist natürlich auch etwas schwer, versinkt und dadurch nehme ich jetzt hier etwas mehr vom Gold und weniger Rot und Schwarz. Aber das mit dem Rot kommt auch nicht so schlecht. Okay, dann füllen wir. natürlich jederzeit nachhelfen. <lacht> so. Jetzt seht ihr hier das beste Beispiel. Ich habe hier ziemlich reingepostet. Dadurch ist hier natürlich etwas weniger Farbe. Und die Farbe überläuft es natürlich etwas, wo mehr Farbe ist. Aber das müsst ihr einfach etwas einberechnen. Nicht so schlimm. Wir sind ja noch nicht fertig. Im Gold habe ich noch viel Luftblasen. So, setze ich einfach hier auch noch das gleiche Spiel. Ich denke mal, ist fast besser, wenn man das Weiß schon komplett verteilt. Jetzt im Nachhinein gesehen, aber ich denke mal, wir bekommen auch so schöne Muster raus. So, noch etwas Gold. Achte vielleicht auch darauf, dass es nicht zu groß macht. Okay, dann pusten wir das wieder. Ein bisschen, ein bisschen stärker. Seht ihr, wenn es schwächer macht, kommt es aber auch nicht schlecht. Das seht ihr es wieder, wenn es zu arg verpustet. 
aber normal. Weil das ist mir eh zu viel Gold auf einen Haufen. Dadurch lasse ich das eh etwas laufen jetzt. War halt auch zu stark der Föhn eingestellt. So, wir können nachher noch ein bisschen Feintuning machen. Jetzt haben wir nämlich hier alles fast weg. Ich lasse gerade mal wieder rüberlaufen. Lasst vielleicht auch schon mal hier über die Kanten laufen, weil das doch irgendwie besser kommt. So. Jetzt wiederholen wir das Spiel eigentlich so oft, bis es mir gefällt. Sage ich jetzt mal, ich setze jetzt mal hier was rein. Ups. Ein bisschen mehr Gold. Schuss rot. Aufpassen, dass er nicht aufs Bild tropft. Also ich stelle den Föhn wieder auf kleinere Stufe, habe ich gerade gemerkt, das war zu stark. kräftige Farben und ihr könnt es ja wie gesagt jederzeit etwas laufen lassen. Aber natürlich, wenn ihr es zu oft macht, habt ihr natürlich zu wenig Farbe da, dann läuft es auch weniger. Und da ist es natürlich immer gut, wenn ihr etwas Weiß übrig habt. Mal hier mal einen Ring ausmachen. Dann könnt ihr noch ein bisschen Weiß mit reinmischen. Kurz mal die Handschuhe abputzen. So, den Föhn wieder. Und ich denke mal, dass wir hier noch einen kräftigeren Punkt reinsetzen. Nicht zu so viel. Das reicht. So, oder Föhn. Probieren wir mal noch ein bisschen mit dem Pusten. Ich 
Wobei das mir hier eigentlich gefällt. Ich würde gar nicht mehr so viel machen. Ne, ich finde das schon richtig cool eigentlich. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich es nochmal kurz erhitze. Weil nicht alles. Aber dann kann dieser Cellcrater mit dem Bubble Booster etwas besser wirken. So, seht ihr, jetzt bekommt er hier viel mehr kleinere. Und das finde ich das Coole. So, was mir jetzt auffällt da, brauche ich hier noch ein bisschen weiße Farbe. Da war es zu wenig Farbe hier. Ja, ich denke, das passt so. Da haben wir so einen Schnürkel. Okay, cool. Und wie gesagt, das Gold kommt natürlich erst wieder richtig raus, wenn es getrocknet ist, aber ich denke mal, die Farbkombi kommt cool. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse es wieder mal vor 5 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Aber ich würde, ja, würde da jetzt nichts mehr verbessern. Nein, mir ging es halt darum, ihr habt jetzt hier natürlich das laufen lassen, leichte Strukturen und dann ein paar kräftige Punkte. Okay, also dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal das Bild von Neim. Jetzt mal schauen wir dem Licht wieder. Ihr seht, es läuft auch noch ein bisschen auseinander, klar, weil die Farben recht dünn waren. Aber das gibt ja diesen speziellen Effekt. Also ich finde es cool. geworden. <lacht> okay. Dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es was gebracht. Vielleicht eine neue Idee. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.